Bueno, pues eh, sin más te voy a pasar el micrófono para que nos hable un poco de este proyecto, nos presente la película en general y, y bueno, su, su aportación. Hecha. Hola San Sebastián. Great pleasure for me to return. It's like coming home. Es un gran placer. Es un gran placer estar aquí de nuevo. Es como volver a casa. We're here tonight to present the Theatre Bazaar. Estamos aquí para presentar esta noche Theatre Bazaar. This is inspired by the Theatre du Grand Guignol. Inspirado en el Teatro del Gran Guignol. A form of cheap tabloid theatre devoted to the grotesque, the bizarre and the outre. Un teatro que se dedicaba sobre todo a mostrar obras grotescas, bizarras, extrañas, violentas. Founded in Paris by a man named Oscar Metania in 1875. Fue Oscar Metania en 1865, creo, el fundador en París de este teatro del Gran Guignol. Literally the theater of the big puppets. También llamado el teatro de las grandes marionetas. In 2010, the producer David Gregory had the idea to revive the tradition. Y en el año 2010, el productor David Gregory tuvo la brillante idea de revivir esta tradición. He gave seven directors the same budget, 20 grand each, and complete creative freedom to do whatever we liked. Y en ese momento seleccionó a siete directores y nos dio a todos la misma cantidad de dinero, 20.000 dólares, para que hiciésemos lo que deseásemos con total libertad. Tuvo que ir a buscarme hasta los Pirineos, donde me escondía o donde vivo. Well, I've been living for 10 years studying the supernatural with my partner Scarlett Amaris, who is the writer of the first segment. He lleva 10 años precisamente en los Pirineos estudiando fenómenos sobrenaturales junto con Scarlett, que es su compañera, también compañera de equipo. Scarlett, you'll tell us a little about the first segment. Ella nos va a contar algo más de ese episodio. Our first segment is called The Mother of Toads. Nuestro episodio se llama The Mother of Toads, la madre de los sapos. It's based on the Necronomicon. Y está basado en el Necronomicon. Which was written by the mad Arab, Abdullah Ahazard, in Damascus. Abdul As... Abdul Ahazard. Como muy bien ha dicho ella, era un árabe que vivió en Damasco y que fue quien escribió el Necronomicon. A Latin translation was made in the 13th century by Olas Wormius. Y Olas Wormius fue quien hizo la traducción en el siglo en el siglo XIII tradujo el Necronomicon. But little did they know at the time. ¿A dónde lleva esto? <laughs> little did they know at the time that he also made an Occitan translation, which was lost in the Pyrenees for seven centuries, and that's where our story begins. Claro, pero hizo, se supone que hay dos traducciones de ese Necronomicon, una al latín, pero también hay una traducción en el occitano, a lengua occitana, y esa versión del Necronomicon en lengua occitana es la que se supone que está oculta en los Pirineos, y eso es lo que da origen a su episodio. Gracias. 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 Gracias.